السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية مختبرنا اليوم عن السيروم أو بلازما توتال بروتين Human plasma is 97% water of the remaining 3% occupied by solids over 95% is occupied by protein من الهيومن بلازما مكونة من 97% water 97% منه water المتبقي ل 3% occupied by solid particles يعني 3% هو الصوليد 95% من هذا الصوليد particles أو من هاي ال 3% هي مكونة من البروتينات There are more than 50 groups of protein known to exist in plasma إذن حوالي 50 مجموعة من البروتينات موجودة في البلازما Over 95% can be occupied or accounted for certain protein إذا 95% من هذه ال 50 جروب هي بروتينات معينة نجي. These proteins include البومين الفا 1 أنتي تروبسين الفا 1 أسيد جلايكوبروتين الفا لايبوبروتين ترانسفيرين كومبليمنت فايبرينوجين ميونوجلوبولين A ميونوجلوبولين G and ميونوجلوبولين M إذا هذه المجموعة من البروتينات تشكل لنا 95% من البروتينات الموجودة بالسيروم أو بالبلازما Function of plasma or serum proteins Individual proteins have a specific function which include First, a transport function, for example, transport bilirubin, metals, hormones. Second, colloid osmotic pressure, mainly albumin, even in maintenance of colloid osmotic pressure, mainly function of albumin. Third, active enzyme, for example, complements and the clotting factor can act as active enzyme. Fourth, enzyme inhibitors like uh, antiproteases enzyme. Fifth, humoral immunity, for example, immunoglobulins and complements. Sixth, endogenous source of amino acids. كل أنواع البروتينات تعتبر endogenous source of amino acids. Synthesis and degradation. About 85% of all plasma protein are synthesized in the liver. Then 85% من البروتينات الموجودة في البلازما Um, formed by the liver. The bulk of the remainder, particularly immunoglobulin, are synthesized by plasma cells and cells of reticular endothelial system. Then the متبقي اللي هو mainly immunoglobulins, باقي ال plasma protein اللي um, معظم المونوغلوبولين are synthesized by plasma cells and cells of reticular endothelial system. إذا 85% of all plasma protein synthesized in the liver while uh, the bulk of the remainder are synthesized by plasma cells and cell of reticular endothelial system. While the site of synthesis of most of plasma protein is known with some certainty, the size of degradation is far from clear. إذا نحن قلنا إنه ال sites of synthesis معروف وهو قلنا من ال ال liver و ال plasma cell reticular endothelial system لكن ال site of degradation is not clear most of protein degraded by most of tissue يعني معظم التشيو كان degrade these protein important site for degradation include the liver gut muscle and kidney these are important site for degradation of a protein The control of protein synthesis and degradation is, is uh, complex and often include factors such as dietary status, circulatory plasma level, the feedback mechanism, and hormonal and neural uh, effect. Then, the control of synthesis of protein and degradation, or the relationship between the design and the heading of the protein, is based on certain factors, such as the dietary state, the protein intake, and the circulating level, which is present in the protein in the plasma, which is the feedback, i.e., if it increases or decreases. والهرمونال اند نيورال بعض الهرمونات 
ممكن تحفز لنا بناء البروتينات وبالعكس البعض الاخر يساعد على هدم البروتينات Clinical significance normal range of serum total protein is 64 to 83 gram per liter واذا ناخذها بوحده الجرام بير ديسيليتر هي 6.4 الى 8.3 جرام بير ديسيليتر There are two general causes for alteration of serum total proteins. In an asbab تغيير هذا serum total proteins or plasma total protein. First of all, change in the volume of plasma water. The second is change in the concentration of one or more of a specific protein. إذا إما تغيير في حجم ال ال water الموجود بالplasma. أو أنه تغيير في concentration of these proteins of a specific protein موجود في واحد يعني ممكن بروتين واحد منهم فقط أو أكثر من بروتين يتغير ال concentration ماله فيغير لنا ال concentration مال total protein. Decrease in the volume of plasma water اللي نسميها hemo concentration إذا قلنا ال السبب الأول هو changes بال plasma water volume. فإذا صار عندنا decrease بالفوليوم of plasma water اللي هي نسميها hemo concentration as occur in case of dehydration اللي هي الجفاف due to inadequate water intake or excessive water loss اللي يحدث بسبب إما قلة تناول الماء أو أنه زيادة في فقدان الماء for example عندنا مثلا vomiting التقيؤ والديارية الإسهال والحرق البرد and then loss of water due to vomiting, diarrhea, or burn. It is reflected as hyperproteinemia. And then as soon as we get to the serum level of protein, we see a hyperproteinemia with the concentration of all individual protein are increased. All the concentration of the proteins are increased. Why? Because we get to the water in the plasma, so we بالنتيجة يصير عندنا زيادة بالconcentration of all types of proteins. This is due to um, يعني uh, uh, decrease بالplasma uh, water volume. The other uh, condition اللي هو uh, عكس ال first one اللي هو الهيمو dilution اللي increase in plasma water volume. إذا زيادة بال water volume اللي موجود بالبلازما uh, is reflected as hypoproteinemia بالعكس راح يصير عندنا hypoproteinemia كل البروتينات الكونسنتريشن مالتها راح تقل this occur with water intoxication and massive intravenous infusion يعني اذا صار في حالة يسموها ال water intoxication اذا شخص تناول كمية كبيرة من الماء بشكل مستمر ممكن يصير عنده water intoxication أو إذا كان ال IV fluid intravenous fluid وأخذ كمية أكبر من اللي يحتاج يحتاج ال يعني يحتاج إليها فراح يصير عندنا ال hemo dilution وكل ال proteins ال concentration ماله راح تطلع يعني low of the individual serum proteins albumin is present in such high concentration that low levels of this protein alone causes hypoproteinemia. If we said the major protein is present in the plasma, it is the albumin. And in this case, any change in the concentration of albumin can change the concentration of total protein. So if we increase the number of albumin in the plasma, we will see a decrease in the total protein. فيصير عندنا condition of hypoproteinemia يعني راح يطلع عندنا low total protein إذا في حالة أنه فقط الألبومين انخفض ال concentration of albumin decrease راح يصير عندنا ال hypoproteinemia إذا أيضا ال total protein راح يقل Now a mild hyperproteinemia may be caused by an increase in the concentration of a specific protein as increase in acute phase proteins and polyclonal immunoglobulins as a result of infection, chronic inflammation, chronic hepatitis, and liver cirrhosis. 
marked hyperproteinemia may be caused by high levels of monoclonal immunoglobulin produced in multiple myeloma. إذا الحالة الثانية احنا قلنا تغيير ال total protein ممكن أن يحدث بسبب إما تغيير بال plasma water volume أو أنه تغيير في ال specific proteins in the plasma. فإذا صادنا الحالة الأولى شرحناها طبعا الحالة الثانية اللي هي التغيير بالبروتينات بتركيز البروتينات الموجودة بالبلازما فممكن يصير عندنا مايلد هايبر بروتينيا يعني زيادة قليلة بالتوتال بروتين اللي هي ممكن أن تنتج بزيادة سبيسيفيك بروتين مثل عندنا الأكيوت فيس بروتينز أكيوت فيس بروتينز اللي هي اللي تزيد في حالات الانفكشن والانفلاميشن وعندنا اللي ايضا البوليكلونال اميونوجلوبيولينز يعني زياده بالاميونوجلوبيولين اللي اكثر من نوع يعني ما ما ميونوجلوبيولين محدد يعني سبيسيفيك اميونوجلوبيولين لا وانما اكثر من نوع يزيد من الاميونوجلوبيولين اللي هاي الحاله تحصل في حالات قلنا الانفكشن الانفلاميشن كرونيك هيباتايتس وبالليفر سيروسيس اذا ذيس كان كوز مايلد هايبر بروتينيميا بسبب زيادة الأكيوت فيس بروتين وعندنا أيضا البوليكلونال اميونوجلوبيولين اللي هي يعني أكثر من نوع من الاميونوجلوبيولين بينما الماركت هايبر بروتينيميا الزيادة العالية والواضحة بالتوتال بروتين ممكن أن تحدث بسبب مونوكلونال اميونوجلوبيولين انكريز هاي ليفل اوف مونوكلونال اميونوجلوبيولين اللي يحدث في حالات المالتيبل مايلوما مثلا يزيد عندنا الاميونوجلوبيولين ام ويظهر بالالكتروفوريسيس كمان فاذا زياده في نوع واحد من الاميونوجلوبيولين اللي يحدث في المالتيبل مايلوما يكون بشكل كبير بحيث يعمل لنا ماركت هايبر بروتينيميا ناو انفستيجيشن اوف بروتين ديس اوردر الفحوصات المستخدمه في معرفه ال التغييرات اللي تحدث بالبروتين بالبلازما First of all we have serum total protein نقيس ال total protein الموجود عندنا بالسيرم سيرم البومين قياس الالبومين سيرم البومين جلوبيولين ريشيو نسبة الالبومين الى الجلوبيولين نحصل على الجلوبيولين من عندنا ال total protein minus البومين نحصل بينه على ال level of جلوبيولين نحسب بعدين الريشيو من الالبومين على الجلوبيولين and the normal range for this ratio is 1.3 to 1.8 وإذا نلاحظ هي ريشيو فما تحتوي على الوحدة for عندنا سيرم بروتين الكتروفوريسيس where different fraction of protein are separated إذا بالبروتين الكتروفوريسيس نحصل على different fraction of protein ال measurement of specific protein concentration يعني عندنا فوق ال protein معين خاص نريد نقيس ال level of this type of protein other than يعني other than albumin other proteins now determination of total serum proteins by biorate methods the name of this method come from the name of the reagents in this investigation the reagent used here is biorate reagent so the methods called biorate method for estimation of total serum of protein the principle of this method peptide bond of proteins react with copper ions in alkaline solution to form a violet color product whose absorbance at 550 nanometer is proportional to the concentration of protein إذا الـ principle of this method أن الـ peptide bond الموجودة بالبروتين تتفاعل مع الـ copper ion الموجود بالـ reagent in alkaline solution وتطعينا الـ violet color إذا نتحول الـ color إلى الـ violet color نقرأ الـ absorbance of this solution اللي نتج عندنا على طول موجة 550 نانومتر الـ absorbance اللي ينتج عندنا يتناسب مع Uh, the concentration of a protein. يعني كلما زادت the concentration of a protein, راح يكون the absorbance أعلى. وبالعكس إذا قل قلت the concentration of a protein, the absorbance يكون أقل. This picture shows the kits that used in 
uh, estimation for serum total protein, uh, which is biorate agent and uh, uh, the standard for uh, use for uh, uh, estimation. The procedure set up a set of the following tubes, test standard and blank. For all the three tubes, we add one mil of biorate reagent. For the test tube, we add 0.02 mil of serum. For standard, we add 0.02 mil of a standard solution. And for blank, we add 0.02 mil of distal water. Mix and incubate the tubes for 10 minutes. Then, um, 10 minutes at room temperature. Then we read the absorbance of the solution at 550 nanometer. In the the absorbance of the solutions will be on the of 550 nanometer. This picture shows two tubes. One contains biorit alone, which is a blue color, and the other contains biorit plus serum. إذا لاحظ أكو تغيير باللون تغير من اللون الأزرق إلى اللون البنفسجي وقلنا السبب التغيير أنه يحدث رياكشن بين البيبتايد بوند الموجودي بالبروتين مع الكبر أيون الموجود بالرياجنت فيتغير اللون من الأزرق إلى اللون البنفسجي نسبة أو مقدار أمق اللون يتناسب مع التركيز البروتين الموجود في السيرم كلما كان تركيز البروتين أكثر كلما كان اللون أعمق وبالتالي الأبزوربنس تكون أكثر الكالكوليشن السيرم توتال بروتين كونسنتريشن يكون تو أبزوربنس أوف تيست ديفايدد باي أبزوربنس أوف ستاندرد مولتيفلايد باي كونسنتريشن أوف ستاندرد ثانك يو فيري ماتش